Bukoba 90.1 FM East Dar es Salaam 88.1 FM Africa Drive East Africa Radio Oh yes asalamu alaikum msikilizaji popote pale ulipo asante sana kwa kuchagua na kuendelea kusikiliza East Africa Radio kipindi unachokisikiliza na East Africa Drive Ndinga mpya town na kama kawaida msikilizaji matangazo yanaruka moja kwa moja kutoka mikocheni Dar es Salaam Tanzania East Africa Radio tunaendelea na utaratibu wetu tunaendelea na kuhakikisha kwamba tunajua vizuri ugonjwa wa mnyauko na tunakwenda hatua kwa hatua kuhakikisha kwamba pengine tunafika pahala ambako tutapata suluhisho uh, la kudumu eh, ni hapa ni kutafuta suluhisho la kudumu ili kuweza kuwa na usalama wa chakula eh, lakini pia kuinua vipato na kuimarisha uchumi wa watu wa mkoa wa Kagera ambao hasa ndizi ndio tegemeo lao ndizi ndio chakula ndizi ndio uchumi ndizi ndio kila kitu katika vipindi vitatu mfululizo vilivyotangulia umeweza kusikia vitu mbalimbali umesikia kuhusiana na wakulima kwa namna ambavyo wanaendelea kupambana kwa sababu maisha ni lazima endelee na umesikia pia wafanyabiashara wakilalamika kwamba baadhi ya ndizi eh, aina za ndizi hazipo tena lakini hata zile aina zilizopo zingine si kama zamani kwamba pengine zimekuwa ndogo na kadhalika na kadhalika hivyo tumefanikiwa kumsikia afisa uh, kilimo kutoka katika afisi ya mkuu wa mkoa eh bwana Godwin tumezungumza naye mengi sana 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 na pilika pilika ambazo wanazifanya za kuhakikisha kwamba wanapambana na ugonjwa wenyewe na vile vile uh, hatua kadha wa kadha ambazo wamekwishachukua sasa leo mimi nitakuwa studio lakini nitaongea moja kwa moja na dr Mpoki kutokea kule katika chuo cha utafiti kilichoko mkoa wa Kagera Maruku ili tuweze kuzungumza yeye ni mtaalamu mkubwa sana na ni mtafiti kiongozi wa zao la ndizi hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo tutazungumza naye moja kwa moja akiwa maruku na mimi nikiwa hapa Dar es Salaam ili kupitia kwake sasa tuweze kupata darasa. Mimi nilikuwa umetuongozana naitwa David Ruikiza Mnyagira. Ukoba 90.1 FM East Africa Radio. Together tunawakilisha hii ni East Africa Drive. Drive. Nam. Sasa karibu ili tuweze kupata darasa letu. Dr. Poki karibu. E, Nashukuru. Mimi naitwa Dr. Mpoki Shimwera, ni mtafiti mwandamizi kutoka kituo cha utafiti maruku lakini vile vile ni mtafiti kiongozi wa zao la ndizi Tanzania. Ni ugonjwa wa mnyauko ni, ni ugonjwa ambao faida unakausha mgonjwa. Sasa kuna aina mbalimbali za mnyauko. Kuna mnyauko ambao unasababishwa na fungus ambao mara nyingi ukienda kwenye wanauita panam lakini vile vile kuna aina nyingine ya mnyauko ambayo inasababishwa na bakteria. Sasa hii mnyauko noba inasababishwa na bakteria ndio zaidi wenyewe umekita kwenye mikoa ya nyanyi kanda ya ziwa maana kwa, kwa Kagera, Karime, pamoja na Kigoma hata na kwenye mikoa ya Kirere. Huu tofauti kati ya mnyauko wa bakteria na mnyauko wa fungus ambao tunaita panam au Fusarium wiki ni kwamba mnyauko wa bakteria kwanza unakausha mgomo kwa haraka sana na unapokausha majani yake yanakuwa kama vile yamepitishwa kwenye moto na kwa huu mnyauko wa mnyauko wa fungus ambao unasababishwa na fungus ambao wenyewe unaoita panama wenyewe unakausha majani kwa kitu kama vile yanakuwa kama ya njano alafu baadaye majani yanaanguka kwenye mgomo ya katika pale yanapoingia yanakuwa kama vile yametengenezwa cake kwa hiyo ni magonjwa yote mawili yanaathiri ndizi lakini ni nyauko wa wa fungus wenyewe umeenea kabisa Tanzania nzima ni nyauko wa bacteria ndio ni kama nilivyosema wenyewe uko zaidi kanda ya jiwa na nyauko wa fungus huu Panama wenyewe unashambulia baadhi ya ndizi wenyewe unashambulia zaidi ndizi hizi za kuiva hizi ndizi sukari ndogo sukari ndogo kuna aina ya ndizi ambao huko kanda ya ziwa tunaita joge lakini sehemu nyingine tunaita Jamaica kuna aina ya ndizi zinaitwa zinaitwa kisubi kwa huko wenyeji wa Tibugu Koba lakini kwa wenyeji wengine wanaziita kijivu au gurutu kwa wenyeji wa Mbeya au broken kwa wenyeji wa Mbeya lakini vile vile unashambulia sana mshare kwa wenyeji wa Kilimanjaro huu wote ni nyauko wa wanani wa ndio inaitwa na fanga ambao ni pana lakini kwa nyauko wa bakteria ambao zaidi umejikita zaidi kanda ya ziwa wenyewe unashambulia ndizi aina zote 
yani mbizi haina dozi na mpaka sasa hivi hauna dawa yoyote wakati kwa mnyoko wa fangasi wenyewe kuna baradhi kuna aina ya migomba ambayo haishambuliwi kwa kama migomba yote ya mbizi lakini mbizi zao kubwa zishambuliwi na mnyoko wa fangasi lakini kwa hiyo mnyoko bakteria wenyewe unashambulia mbizi zote sasa huu mnyauko ambao e, unashambulia ndizi zote ambao ni wa bakteria. Ni wa bakteria yeye mnyauko bakteria unashambulia ndizi aina zote. Na unye mpaka sasa hivi mm. kuna uwezo katikinga lakini hauna dawa. Hauna dawa na kwamba hakuna aina ya ndizi ambayo haishambulii. Okay. Na mimi nataka tujikite sasa kwenye huo zaidi ambao unashambulia ndizi zote na mm. hauna dawa mpaka sasa. Sasa ni nini ambacho mnakifanya mpaka sasa kama watafiti? kuweza kukabiliana na ugonjwa ili maisha yaweze kuendelea kwa mfano kwa watu wa Kagera na mm. e, cha ndizi ndio uchumi ndizi ndio chakula ndizi ndio kila kitu sawa sawa ndio sasa kwa kwa upande wa nyoko wa bakteria zaidi zaidi na hatua elimu na tumesha tu elimu sana kwa wakulima kwa sababu wenyewe una uwezo wa kukinga kama mkulima akifuata mashariki kuzuia maambukizi kwenye shamba lake basi anaweza kujiepusha na huu nyauko kwa sababu kitu kikubwa kinachoabisha uenyaji mkubwa wa huu nyauko bakteria ni zama za kazi tunasema hizi tuzi na maana vifaa vya kazi mashambani matanga na chimbuo pamoja na kwa huku bikuba tunasema vyosho vidi vya kukatia majani ndio hivi vinaeneza lakini vile vile unaenezwa kwa kupitia njia ya nyuki au wadudu wanaotembelea uadume ile ile uadume nao kwa kwenye ndizi ile la mwisho baada ya ndizi kutoa ua lakini vile vile unaenezwa kupitia mbegu mtu na maana kama mtu akija mikoba akachukua mbegu ya ndizi iliyoathirika akapeleka labda mkoa mwingine hapo anaweza kausafirisha ndio maana tumekuwa tukipiga mafuku hapo na kupiga basi mikoba ya sibebe mbegu yoyote kwa sababu ya hiyo kuogopa anaweza kachukua ugonjwa kupeleka sehemu nyingine za nchi ambazo hazipo au ugonjwa hujafika. Kwa mpaka sasa hivi naweza kusema ni mikoa kama Azia. Ugonjwa baba sijaokea kama umeenda Mbeya au Kilimanjaro kwa sababu hiyo. Lakini hatujui kwa undani lakini ni kwamba wakulima na wakatazo wakimie wa kibebe mbegu kutoka kukoba. Naam. Kwa hiyo kama mkulima asifate ya mashali kwamba kila anapoona kuna ugonjwa kwenye shamba lake kwanza na kwanza inabidi kwanza azijue dalili zake. Dalili za kwanza ni kama majana na nyauka na kama yeye badiliwa kwenye moto ule kungu akikata ule ile ile ule ile ndizi akikata ile ndizi yenyewe tutunde la ndizi unakuta ndizi ndani zimeoza na zinanuka lakini kama ugonjwa uliingia kwenye wadume utafuta ile wadume linanyauka linakauka kabisa linakuwa kavu lakini vile vile ukimpona kama ile 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 shina la mgomba ukilikata ukasubiria kama dakika kumi na tano utaona usawa njano unatoka unakuja juu ile ni dalili za mgomba uliokuwa unyao kwa bakteria. Kwa hiyo tunachoshauri cha kwanza ni kwamba mkulima anatakiwa atande mbegu zilizo safi kutoka kwenye chanzo salama kama ana shamba limeshaugua basi anatakiwa kazi zote za shambani anapozifanya basi zile za mazake awe ana zipitisha anazifanyia sterilization sterilization kama vile anazisafisha anazisafisha kwa kutumia jiki unatumia jiki kiasi gani unatumia kiasi kwamba ratio ya jiki na maji ni bidi jiki na maji ni kama 1 to 2 na mara kama 20% ya jiki okay ama unapeleka kuchoma kwenye moto hiyo ndio njia ya, ya sterilization ambayo sasa tuna ushauri wa kulima kwa hiyo pamoja na kwamba tunasema matumizi ya jiki yatumiki lakini jiki ile inabidi kichanganywa mkulima mkulima aitumie ndani ya masaa mawili kwa sababu jiki ina 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 ina, ina, ina potenza nguvu hasa hata ikipigwa kwenye jua na sasa kuna faida faida ya oxidation kwamba inapoteza nguvu zake baada ya muda kwa hiyo baada ya masaa matatu mkulima yeye dakika nane jiki nyingine na sababu jiki ziko ziko zinapatikana Tanzania nzima ni vizuri wakulima wale wanazitumia lakini vile vile tunasema kwamba mkulima au anatoa uadumu kwa wakati ina maana baada ya wiki moja toka mkungu umalize kuweka zile ndizi mkulima inabidi atoe lile uadumu ili mtu asiendelee kuja kwenye kuzifuata lakini vile vile tunasema kwamba mkulima endapo ataona kwamba shamba lake limeathirika sana basi inabidi asimamishe shughuli zote za utunzaji wa ndizi na maana shughuli za kutoa ma- maotea shughuli za kutuni majani shughuli za za kutuni majani na kutoa maotea sasa ile ndizi shughuli hata shughuli za kufalilia inabidi asasa kufalilia kwa kutumia jembe ile ya kawaida inabidi azimamishe 
kwa muda wa miezi mitatu. Kwa mtu akila tuanishi kwa muda wa miezi mitatu kwa sababu ugonjwa kutoka maambukizi mpaka kuonyesha dalili kwa ugonjwa wa bakteria unachukua miezi mitatu. Kati ya siku 14 mpaka miezi mitatu. Kwa hiyo kama mkulima akisimamisha hizi shughuli nyingine ina maana atakuwa anafanya monitor anafanya anaikagua shamba lake kila siku kunua mipemba yote ndio athirika na kuikatakata ikauke na jua ama kuichoma moto ama kuisikia kabisa ina maana kwamba katika hiyo miezi mitatu kazi kubwa mkulima nao tatakiwa kuifanya ni kufuatilia mpemba gani unaonyesha dalili basi anaongoa na ukatakata unapigwa na jua unakauka vizuri ama anaufikia lakini kama mkulima anaona kwamba shamba lake hajaathirika sana kuna aina nyingine nyingine ambazo tunasema kwamba yeye sio akumwa shina zima tunasema single single cell disease mo unangua mgumu ndio athirika peke yake ina maana mkulima anatakiwa aende kwenye mgumu ndio athirika anakata chini kabisa kwenye shina anaongoa alafu anaukatakata vipande vidogo vidogo ili ule mgomba ukauke haraka kwa sababu wale bacteria hawa 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 hawaishi hawa kwa muda mrefu wakipiga na jua kwa hiyo tunasema kwamba au katekate ukauke au kama akiona bado kuna mvua nyingi anaweza kaukatakata akaufukia kwenye shima refu ili wale bacteria wasikae kwenye udongo kwa sababu endapo atakaa kwenye udongo mzizi ikagusa ile 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 eneo ambako kwa sababu maana hiyo udongo ugonjwa unatoa ule usaha mzizi kaenda kagusa ule usaha basi maambukizi yanaweza kupita kupitia kwenye njia ya mzizi East Africa Drive East Africa Drive na msikilizaji umesikia mazungumzo yote hayo na hii ni sehemu ya kwanza tu ya mazungumzo yetu umeelewa vizuri sasa kuhusiana na maambukizi ya ugonjwa huo mnyauko namna ambavyo yanakwenda huyu ni mtafiti mwandamizi kutoka katika kituo cha utafiti cha Maruku na ni mtafiti kiongozi wa zao la ndizi hapa nchini Tanzania. Mimi naitwa David Rekiza Ronyagira, tukutane tena katika sehemu ya tano ambako nitaendelea tena kuzungumza na Dr. Mpoki ili sasa tuweze kujua wanafanya nini na wanaelekea wapi kutafuta suluhisho la kudumu. Hii ni East Africa Drive. Dar es Salaam 88.1 FM. Yeah.